Bonjour, bonsoir à tous, euh, bienvenue sur Pagans TV, ce sera sans doute aussi sur la chaîne de Jacques, euh, la Nouvelle Atlantide. Donc quoi de mieux pour lancer donc, cette nouvelle chaîne qui est dans la continuité euh, de l'esprit viking, mais qui va vraiment s'occuper euh, des choses traditionnelles, philosophiques, en rapport essentiellement avec la mythologie nordique, euh, la mythologie celtique et la mythologie grecque. Quoi de mieux donc que de recevoir Jacques Grimaud, bonsoir Bonsoir à tout hasard, je n'ai pas une tête de viking ni quoi que ce soit, je suis bérichon, donc bien au centre de la terre de France. Donc salut et puis bonne chance à tes activités euh, télévisuelles et oui. internetiques. Allez, c'est Merci bon. beaucoup. Donc euh, par rapport à la tradition que je nommerais hyperboréenne, on entend dans la mythologie grecque parler d'Apollon hyperboréen. Est-ce qu'on peut dire que c'est également la tradition euh, mère, je dirais, de la culture. Donc je vais essayer de répondre de manière fractionnée, aussi rapide, et étendue et profonde que possible. Hyperboré, c'est-à-dire de la, de côté le, du maximum de Boré, Boré étant le, le dieu des vents du nord. Donc c'est une zone bien délimitée, et le fait est, c'est que si on appelle cette chose-là euh, par un nom qui n'a rien à voir avec le vent, mais qui est le soleil, on associe le feu et l'air. Le feu, c'est la conviction, c'est le désir, c'est l'action, etc., si possible spirituel, et l'air, c'est l'intelligence qui va avec. Donc déjà, ça délimite un cadre d'activité euh, interne à l'individu hyperboréen. Et surtout, l'Apollon hyperboréen, il est dit venir du Nord parce qu'il stationne six mois de l'année. Il est visible puisqu'il est au-dessus de l'horizon euh, local. Lorsqu'on est au pôle nord, en effet, eh bien, on voit le soleil la moitié de l'année et on ne le voit pas l'autre moitié. On estime qu'il est parti dans des régions sud et surtout dans la région équatoriale. Ça marche, cette définition. L'autre aspect, c'est que Apollon, il faut bien se défier de ces aspects-là. En grec, ça veut dire aussi bien tueur que celui qui est assimilé, Phoebus, celui qui offre la vie. Donc il faut bien faire attention à cet Apollon-là, qui est tueur lorsqu'il arrive sur les, les, les abords de, de l'équateur. Là où le rayonnement n'est pas perpendiculaire et tangent, il devient direct mm -hmm. et il est comment dire, en rapport le plus fort et le plus court avec l'endroit qu'il touche. Donc ce sont des forces solaires très espacées et diffuses dans le, le pôle nord et... A l'inverse, à l'équateur, c'est de la violence. D'accord. Donc il faut bien, à partir de ces données-là, les extrapoler pour comprendre l'esprit de la chose. Parce que c'est ça qu'il faut comprendre, hyperboré, c'est bien cela. Un autre aspect, c'est que hyperboré, c'est le lieu le plus près de l'axe du monde. C'est-à-dire, lorsqu'on est au pôle Nord et qu'on lève la tête, on voit l'étoile polaire. Et conséquemment, tout tourne autour de cette situation-là, d'où l'importance de cette chose-là. On a par exemple quelqu'un qui n'a rien compris au sujet, qui s'appelle René Guénon, qui a pédalé dans la semoule. Je ne veux pas dire du mal, les collègues. Hein. Je dis, il est bien de lire René Guénon, mais ne pas euh, tout fonder sur cet individu, c'est mieux. Donc René Guénon, euh, à partir de là, il a dit, c'est l'axe du monde, etc. Certes, mais les, les anciens n'étaient pas si ignorants que cela. Ils n'avaient pas décidé que c'était l'axe du monde, puisqu'ils savaient très bien que le monde affectait une rotation qu'on appelle la précession des équinoxes, qui font que on se déplace d'une étoile à l'autre et non pas... Euh, on fait une fixette sur un monde imaginaire qui serait donc une sphère avec des, des points brillants qu'on appelle les étoiles et au milieu la Terre. Ça c'est un délire de, de pseudo-historiens complètement ravagés qui ne savent pas lire les langues anciennes. Bon, je ne tape pas sur les historiens, c'est un noble métier, encore faut-il le respecter. Voilà. Question suivante, votre honneur D'accord. Et donc, euh, l'hyperboré, c'est en rapport donc, avec euh, des choses euh, d'en haut hein, des choses mmh. astrologiques, comme tu, tu nous dis, par et en altitude. C'est central et en altitude. Ça figure le sommet du monde. Et est-ce que donc cette tradition s'est manifestée au travers, je dirais, de, du peuple celte, du peuple... C'est allé jusqu'en Inde. Parce que, et c'est ça qui gêne beaucoup l'historien, parce qu'il est toujours mélangé de politique, c'est que le peuple dit à rien, qui a, comment dire, euh, ensemencé la terre euh, d'Inde, euh, venait du nord et non pas d'un autre pays. En fait, il y a eu deux sources. Il y a eu une source négroïde, mais particulière avec les cheveux plats et, euh, comment dire, euh, euh, 
une autre morphologie que les Africains. C'est une race, on, on doit appeler ça comme ça, qui euh, ne s'était pas éteinte et qui a continué à perdurer, justement chez les Hindous, les Pakistanais, etc. C'est une entité euh, culturelle, ethnologique, une nation particulière qui s'appelait Arien, tout autant que les blonds aux yeux bleus qu'on prétend être des hyperboréens, d'où la double erreur, celle d'attribuer à des Ariens qui n'ont rien à voir avec les blonds, etc. etc. Et c'est une culture qui, a, qui était en fuite. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs cataclysmes considérables dans une période très obscure qui a succédé à la préhistoire à proprement parler, le début de l'histoire, cette période dont je traite sans le, la nommer dans le film « La révélation des pyramides ». C'est cette zone-là de transition qui nous intéresse et que personne n'étudie parce que pour le... le L'historien moyen, tout est linéaire, ça va de tel endroit à tel autre, sans, voilà. alors qu'il y a eu partout sur la Terre d'énormes cataclysmes qui ont été unifiés par le fait qu'un cataclysme est égal à un autre cataclysme, et comme à ces époques-là de, de fortes perturbations, on n'avait plus le temps de s'occuper du temps qui passe, qui était déformé parce qu'on ne voyait plus le même cycle lunaire, les mêmes durées de jour et tout cela, ben, il a fallu s'adapter. Donc cette zone est assez catastrophique pour l'historien qui ne s'y risque pas parce qu'on avait des jours différents. La plus profonde et ancienne marque de cette manifestation des modifications du jour, c'est la différence entre la, la valeur d'un cercle de 360 degrés qui était le nombre de jours antérieurs et qui coïncidait. Donc on avait décidé que le cercle faisait 360 degrés. C'était très bien, c'était divisible par 60 et par 10. Maintenant, avec 365, un quart, c'est beaucoup plus difficile. C'est pourquoi les adaptations de calendrier ont été particulièrement longues et difficiles. En revanche, lorsqu'on sait lire les messages des anciens, notamment par le caractère des monolithes qu'on trouve un peu partout semés, jusqu'en Inde, en Bretagne, dans tous les pays où se sont succédés les hyperboréens, on voit très bien que ces gens-là étaient très qualifiés en astronomie. Ils n'avaient rien d'autre à faire. Quand on est sur une étendue gelée, qui n'a ni arbre, ni végétation, ni animaux visibles, parce qu'un ours blanc à 70 mètres, quelquefois, on ne le voit pas, on ne l'entend pas, etc. Fatalement, la nuit, on regarde l'inverse de ce qui est blanc, on regarde ce qui est noir, et tous les petits points brillants prennent une autre force, une autre signification, particulièrement dans le cas du pôle Nord, parce que dans le pôle Nord, les, les nuits claires ne sont pas si fréquentes que cela. Et pour s'orienter à partir du pôle Nord et pouvoir voyager, il faut quand même une très bonne connaissance des rythmes du ciel. Je rappelle que dans cette zone dite boréale, on voit les mêmes étoiles qui semblent tourner toujours dans le même sens, à la même vitesse, parce que c'est la Terre qui tourne, évidemment. Mais c'est intéressant de savoir qu'à tel moment, dans tel endroit, il n'y a pas de point de repère, il n'y a pas de montagne, ni quoi que ce soit. Donc c'est vraiment une science formelle, fondée sur une géométrie de l'espace. Donc vraiment, ça ne peut pas être des gens minuscules. Ce sont en réalité les premiers rois des mers. C'était les premiers... Ils ont donné un peuple qui est assez méconnu, pour ne pas dire méprisé, les Pélages. Les Pélages ont donné d'autres catégories d'individus, et ce, cet art de la navigation s'est sans cesse dégradé pour donner des gens qui, qui naviguaient dans la Méditerranée après qu'ils ne connaissaient plus rien, alors qu'avant, toute la Terre leur était connue. Mmh. Les premiers hyperboréens, c'était les maîtres littéralement de la navigation sur la Terre. Ils étaient euh, également les maîtres des pierres, pour une raison simple qu'on retrouve partout sur la Terre, exprimée mmh. de manière plus ou moins variée. Si l'on regarde, par exemple, les gens qui sont allés, comme moi, de nombreuses fois à l'île de Pâques, on regarde les moailles dans la taille même, c'est-à-dire sur le, notamment sur le volcan Rano, Ranoraku. Et on regarde, c'est comme une quille en dessous. On sculpte, non pas directement comme ceci, mais avec une quille. Pourquoi Parce que lorsqu'on place deux morceaux de pagaie de part mmh. et d'autre, ça tient debout. Et ça tient avec des étais de, tête de très petit diamètre, ça tient debout. Ensuite, il suffit de casser le fond, ça tient encore debout. Pour casser le fond, il faut avoir deux chocs qui se font face sur le fond de la, la quille, sur l'étrave, c'est-à-dire la ligne, le, le filament littéralement. Voilà. Ensuite, on fait glisser ça entre deux, deux lignées de galets et ça va tout seul. Parce qu'on étaye au fur et à mesure. Il n'y a pas besoin de force gigantesque. Une de ces méthodes, c'est celle qui était employée. On a les mêmes choses, par exemple à Balbec, au Liban, les pierres qui dépassent 1000 tonnes, 
c'est-à-dire qui avoisine 20 mètres de long sur 5 mètres de côté, eh bien c'est la même technique. On les taille jusqu'à obtenir une quille et des étais de petite dimension pour les maintenir comme cela. Après, comme le centre de gravité est sur la ligne de flottaison, si je puis dire, et que cette ligne de flottaison est assurée, on peut tirer des pierres énormes sur des chemins de galets. Donc ça, c'est une méthode qui a été employée pour euh, faire riper un énorme bloc de 1500 tonnes de granit du cœur de l'ex-URSS, c'est-à-dire la première Russie, jusqu'à Saint-Pétersbourg, afin de servir de socle à une statue de... De qui Allez, une statue de pierre sur une pierre. Il faudra aller voir dans Wikipédia la statue d'un monarque russe. Voilà. Alors le mot russe, par exemple, c'est aussi curieux que là, c'est des gens qui étaient spécialistes de la glisse. Hein, russe, c'est aussi bizarre que cela. Ça désigne des gens qui faisaient glisser tout le matériel sur des bateaux. C'est-à-dire, ils faisaient un trou dans la glace et hop, c'est parti voilà, c'est chouette. Hein. Donc, même, il y a d'autres méthodes. Au lieu de faire un trou dans la glace, parce qu'on ne tient pas beaucoup dessus, on met à l'étrave, à l'avant, une pointe de ce qui était rare à l'époque et qui ne durait pas très longtemps, le fer, parce que le fer, on sait qu'à l'eau, ben, voilà, ben, on traçait comme ça, on poussait derrière, etc. Il y a toutes ces choses. On avait d'autres méthodes qui, lorsqu'on n'avait pas de galets, on mettait, on croisait ces choses circulaires et en métal, c'est-à-dire les bouclier. Et on avait donc des surfaces tangentes. Et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on faisait des, des choses assez extraordinaires. On sait que les boucliers, par ailleurs, quand on allait à l'eau, même des boucliers en fer, ils permettaient à des gens qui tombaient à l'eau avec leurs boucliers comme ça d'avoir une réserve d'air. Donc ces techniques-là, elles ont disparu entièrement de l'intelligence humaine parce qu'on est moins intelligent qu'on l'imagine. Maintenant, on fait trop confiance à l'idée qui précède, à la théorie projetée, mmh. et on n'expérimente pas. Mais ces gens-là, à cette époque, il y avait beaucoup moins de noyés que de nos jours, bizarrement. C'est-à-dire que quand on a une bulle d'air sous un bouclier, on a une navigabilité très supérieure à une bouée, etc. Et on a une réserve d'air. Mmh. Voilà. Donc c'est vraiment cette intelligence que je regrette de voir fondre et disparaître entre elles. On les a encore ces formes d'intelligence, mais de moins en moins dans les campagnes. Les paysans qui regardent la télé tous les soirs, bientôt ils seront aussi bêtes que Macron. C'est ça le problème. Ouais. Voilà. C'est-à-dire un culte est, est totalement perverti de la tête pour des choses qui n'existent que dans leur imagination. C'est ça qui est dommage. Moi, j'aurais aimé avoir quelqu'un qui, étant président de la République, ait un minimum de, de bagages qui sache comprendre le monde paysan, le monde citadin, et tout type de situation. Ce type-là n'a pas voyagé, il ne sait rien, bon, c'est peu importe, ça n'est certainement pas un hyperboréen, bien le contraire, je dirais même l'inverse. Allez, continuons. Et justement, quand tu parlais de, des hyperboréens qui étaient en fait des, des rois de la navigation, des rois de la mer, le mot viking, qui veut dire oui, roi de la mer, parce que les vikings finalement n'étaient pas, pas les exactement derniers... exactement cela, les vikings, ça veut dire exactement roi de la vie sur la mer, c'est un peu différent. D'accord. Et est-ce que les, les vikings qu'on connaît de Scandinavie n'étaient pas finalement les derniers héritiers de cette tradition En effet, tradition en effet il y a tout lieu de le croire. Je rappelle également que si on est capable de faire l'analyse des, des bateaux vikings et des bateaux qu'on a trouvés aux abords de la grande pyramide dite de Kéops, c'est-à-dire la grande pyramide, sur son côté euh, droit, quand on regarde le nord, c'est-à-dire du côté est et au sud, on trouve quatre barques. Et ces quatre barques sont le témoignage qu'il y a dans la culture nilotique des gens qui avaient la pratique de, de la vie sur mer. Parce que ces barques sont très grandes déjà, elles sont d'une technicité très aboutie. Et ce que l'on sait quand on a la pratique de la mer, c'est qu'elles étaient d'une très grande navigabilité. C'est-à-dire, je vais te donner quelques petits secrets, ces barques, on les tendait comme les barques vikings, qui étaient souples les barques vikings. Mm -hmm on tendait un filin qui allait d'une tête à l'autre. Tu sais que les barques vikings sont constituées comme ceci. Elles sont tendues avec un filin. Et les marins s'attachaient la taille au filin. Ce qui fait que quand il y avait des vagues, ben, ils restaient à se cracher, ils ne tombaient pas. L'intérêt, c'est également qu'on pouvait tendre sur ce, ce filin épais D'autres filins qui rejoignaient la coque et tendre des voiles. Conséquemment, on se protégeait à la fois des ardeurs du soleil, se protégeait des pluies, etc., des vents. Et toutes ces choses-là ont été perdues. 
C'est un sens pratique extrêmement étendu, profond, d'une grande intelligence qui, moi, fait mon émerveillement et en même temps me, me rend quasiment malade de la bêtise contemporaine qui consiste à dire euh, « ces gens-là étaient stupides » parce qu'ils nous ont précédés, conséquemment, nous sommes plus intelligents, et ainsi de suite. Ce que j'appelle, moi, le crypto-darwinisme, qui est un piège à con, pardonnez-moi l'expression, de Gaulle aurait dit un pack. Hein Donc ça, ça veut des La vraie culture, c'est celle-là. C'est celle qui permet de survivre dans mmh. toutes les situations. On a vu que dans mon film, je parle de la Grande Pyramide, je parle d'un cataclysme très important. Il faut savoir également que la... La manière de s'exprimer de ces gens ne disait pas « c'est un bateau ».« Bateau », ça veut dire c'est comme si c'était quelque chose de plat posé sur l'eau. C'est-à-dire la chose la plus euh, immédiate dans l'art de la navigation qu'on appelle comment Tu mets un truc plat sur l'eau Un radeau. C'est un rat de l'eau. Un bateau, c'est le plus bas de la classe des bateaux. Le vrai nom qui était donné à ces choses, c'est « vaisseau ». Et vaisseau, c'est la vie même, comme les vaisseaux sanguins, etc. C'est vraiment la circulation économique de la planète à cette époque. D'où l'importance de ces choses-là. Mm -hmm. Et ce qui était intéressant, c'est que le plancher de ces bateaux était constitué par les denrées qui étaient en dessous. Mm -hmm. C'est-à-dire on avait toujours contact avec de quoi bouffer. Ainsi, un, un dracar, comme on appelait. Alors c'est quoi l'origine du mot dracar bah, Dracar, c'est un mot, en fait qui a été retranscrit uniquement en français, a priori, oui. qui veut dire, je crois, dragon, quelque chose comme ça. C'est exactement le terme. Or, le dragon, on le trouve associé au vaisseau de l'espace chez les anciens chinois. Ah, Pas seulement à des forces terrestres comme ça. Toutes ces choses sont en relation avec les anciens dieux, les plus anciens oui. qu'on trouve en Scandinavie. En fait, on traduit mal « az », on dit « az », c'est-à-dire « az », la totalité, du début à la fin mmh, dans les ouais. alphabets, notamment l'alphabet runique qui n'a pas le même nombre de lettres, mais dont toutes les emblématiques sont connotées dans le français. C'est curieux, mais j'expliquerai ça le temps venu. Et « az », comme son nom l'indique, c'est les premiers « as ». On a mmh, ça, nous, en français. Qui est, euh, voilà. Donc les « az », c'est ceux qui y vont du premier au dernier, les « dieux ». C'est-à-dire mmh. que les anciens, les hyperboréens, considéraient qu'il y a une hiérarchie. Si on veut lire les meilleurs documents sur le sujet, on a plutôt intérêt à lire Platon, le Critias et le Timée, parce qu'ils racontent l'histoire d'Atlantide. Mmh. Atle, c'est l'eau en général dans les anciennes langues. Et parce qu'ils connaissaient à fond et à fond, à fond, comme je dis, à fond mieux que les physiciens de nos jours et par l'expérience, le comportement de l'eau. Les courants, etc., ce qu'on peut faire avec l'eau et ce qu'on ne peut pas y faire, tout ça. Et ça, c'était une science qui permit de sauver l'espèce humaine. On voit d'ailleurs dans les récits, quels qu'ils soient, de, du plus grand cataclysme dont l'histoire, entre guillemets, et la légende garde la marque, c'est le déluge. S'il n'y avait pas eu de marin... Alors moi, je rigole, hein, parce que quand je vois les, tous les ingénieurs en conception maritime qui sont incapables de faire qu'un bateau aille très loin, très longtemps... Alors que l'amateur tel que Noé, Noé fait un bateau, mmh. bah, il va transporter et sauver l'espèce humaine, alors que lui c'est un amateur. Donc entre les égyptologues professionnels, égyptologues amateurs, comme moi, la différence est considérable. Moi j'ai un édifice qui va durer, <rire> etc. Bon, peu importe, je me moque d'eux parce que j'adore ça. Simplement, je le remets en question tout ce qui est dit sur l'histoire, parce que c'est n'importe mmh. quoi. Parce que dans l'histoire, au lieu de chercher l'esprit des choses, on voit la chose et on n'en tire pas la conception de la chose, la quantité d'observation qui est dans la chose, et ainsi de suite. Ça, c'est un gros travers. L'esprit des gens de ces époques, on le méprise. C'est comme si on crachait la figure de nos grands-parents en disant hey, « je ne vous parle pas, vous êtes trop stupide, pourquoi Parce que vous êtes vieux. » C'est cette espèce de chose-là qui est répugnante. De ce fait-là, on manque à notre devoir. Je rappelle que dans la Bible, ce qu'on appelle le décalogue, les dix commandements, il est dit « tu honoreras ton père et ta mère ». Ce n'est pas parce qu'il faut les honorer en tant que géniteur, c'est parce qu'ils nous transmettent. Et la Bible le dit que transmettre, c'est la charge principale qu'a l'homme à l'égard de ses enfants. Parce qu'on le dit dans les anciens, les enfants, ce n'est pas ceux qui viennent de la paternité, mais de la succession dans le temps, et ainsi de suite. Les vikings nous ont livré énormément de choses. Par exemple, que connais-tu du casque viking On le trouve chez les Gaulois, après. Euh... Tu connais Astérix, le Gaulois Oui, tout à fait, oui. Et bah, quel est son couvre-chef euh, bah, Il a... Il a des ailes, celui-là, c'est Voilà. Et les ailes, c'est comme chez les Amérindiens du Nord, c'est à la figure de quoi 
Mmh. Les oiseaux de mer, tu suis les oiseaux de mer, tu as des chances de te sauver. Oui, voilà. les hirondelles, ça n'est pas les le mouettes, terme. Pardon. Oui, les mouettes, mais c'est surtout, mouettes et chandons, hein, blague à part, c'est surtout parce que c'est la figure de l'esprit, c'est entre le ciel et la terre. Oui. Donc ça vole, ça veut dire que ça regarde tout de haut comme devrait mmh. le faire la personne sage, c'est-à-dire l'inverse de Macron. Et. <rire> Oui, ben c'est vrai. Et, et donc, on verra l'expérience, hein, puisque c'est ça qui va catégoriser les individus, c'est la, la force qu'ils donnent à, à l'expérience. Bon, eh bien, c'est pour ça. Ils ont un casque en métal, en fer le plus souvent, parce que c'est très résistant, ça montre la connaissance de la personne. Et le dire, c'est bien, mais le faire, c'est mieux, tu le sais. Mm -hmm. Donc, blague à part, le casque figure le ciel tout comme le bouclier. Exactement. Donc, Exactement. nous avons le ciel qui est le siège de l'esprit. Or, ça... Si on le regarde par le dessus, on a la figure égyptienne d'un cercle avec des ailes. On trouve sur les pièces juives des premiers siècles de notre ère une roue avec un personnage assis et des serpents qui sortent de la roue. C'est exactement cette figure, un cercle avec deux serpents ici et deux ailes. Le serpent, c'est ce qui est à la terre, les ailes, ce qui est au ciel. Et on voit bien que le monde humain, la terre, c'est cela. Or, terre, ça veut dire ternaire. D'accord. Voilà, etc., etc. La forme... De, du géoïde terrestre était connu des navigateurs anciens à fond. Et alors, le paradoxe, excuse-moi, je te laisse donner mmh. la parole, mais je veux non, non, profiter un maximum. On, on si on a la curiosité de se reporter aux cartes des rois des mers, justement, qui a fait l'objet d'un excellent livre qui avait été préfacé en partie par euh, Albert Einstein, eh bien, et cet auteur n'était pas n'importe qui et n'écrivait pas n'importe quoi, on s'aperçoit que les anciens connaissaient la, la Terre à fond, puisqu'ils avaient noté avant la découverte de l'Amérique les côtes de l'Amérique avec une grande précision, les îles qu'on ne connaît plus maintenant, qui étaient englouties, et la même chose pour un continent qu'on pense avoir découvert en 1820, mais qui était connu déjà au 3e et 4e siècle, et qui est décrit dans des ouvrages que personne ne lit. Actuellement. Le problème, c'est que la science moderne demande tellement d'apprentissage aux futurs enseignants, professeurs, chercheurs, qu'ils n'ont plus de place pour leurs propres sentiments, leurs propres observations, etc., ils sont totalement occupés. C'est l'occupation. Hein? Perpétuelle de la conscience. Voilà. Donc ces gens-là ne savent même pas ce qui est observé, ne savent plus lire, ne savent plus prendre en considération les alentours d'une idée exposée dans une langue ancienne, dans des tournures anciennes, et ça, c'est un travail énorme. Il est sûr que ce n'est pas à l'âge où on commence l'existence qu'on peut être euh, savant. C'est vraiment lorsqu'on a franchi, une, par l'expérience, notamment par les voyages, euh, il suffit par exemple d'aller dans les pays du sud-est asiatique pour s'apercevoir qu'il y a encore chez eux des notations et des connotations qui viennent d'hyperborer. L'astrologie par exemple, l'analyse de l'astrologie européenne montre qu'elle vient du, du sommet du mmh. monde. On sait que dans l'Himalaya, on parle du, de l'arbre du monde et on fait référence à Hyperboré sans arrêt, que l'astrologie hindoue est hyperboréenne, etc. Mais ça, il ne faut mm -hmm. pas le dire. Il y a quelques auteurs qui l'ont fait euh, exposer, mais on ne s'en soucie pas. On dit « Ouais, d'accord, ça n'a pas grande importance, ce sont des légendes, des contes à dormir debout, l'astrologie, on ne peut pas y croire, c'est n'importe quoi. » Évidemment, mais tout cela émane non pas d'une recherche raisonnée et patiente, mais d'un consensus. Et d'ailleurs, pour être clair, c'est de la politique. Et ça, la politique, il oui, n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire. On le sait. Hein. On le voit. L'histoire, c'est encore pire. On voit le jour de Saint-Georges, les élections. Et qu'est-ce que fait Saint-Georges Il ne tue pas le dragon. Qu'est-ce qu'il fiche ouais. Qu'est-ce qu'il fait Le dragon, c'est le dracard. Hein. Oui, voilà. Ah, bah, euh, oui, bah, tu vas deviner ce que je suis en train de dire manière, de ouais. manière analogique. Mmh, tout à voilà, ouais. c'est ça. Le dragon, c'est le dracard. Alors, ouais. le problème, ce n'est pas d'être blanc sur fond blanc, comme les, 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 les ariens, entre guillemets, sur la glace, etc. Non, le problème est tout autre. C'est-à-dire qu'il y a un combat politique qui dit ce qu'il faut croire en histoire, ce qu'il ne faut pas croire. Donc tant qu'on n'aura pas récupéré l'héritage que nous ont légué les anciens, on sera enfermé dans des dictatures culturelles totalement délirantes. Tu as une autre question On en profite parce que là, il me reste 5 minutes. Euh, bah justement, par rapport aux hyperboréens, aux ariens, comment on peut vraiment... Il y a une frontière entre les deux euh... Non. Arien, ça désigne non pas une souche ethnique, mais une culture. Voilà. Parce que dans Arien, il y a Aour, la lumière, et N, c'est se promener, aller, venir, etc., dans ces langues-là. Hein. C'est la langue N, c'est la mutation. Parce que dans les voyages, les gens mutent. J'ai pour habitude, moi, quand je guide un voyage, même sur un site, de dire la première chose que fait un voyage sur le voyageur, c'est de faire paraître ce qu'il y a de meilleur ou de pire chez lui. 
Et c'est très révélateur en mmh. voyage. On voit si les gens sont corrects ou incorrects. Tu vas 15 jours en voyage avec quelqu'un, tu sais pratiquement toute son existence. Tu sais s'il ronfle, s'il pète, s'il rote, <rire> s'il aime les cacahuètes, les chips et tout ça. Non, je parle de manière ouais. grossière du ça, rabelaisienne, mais l'esprit de la chose est là-dedans. Tu sais qui est la personne. Si c'est une personne courageuse physiquement, qui sait tenir des engagements, qui respecte l'autre mmh. et tout ça, tu le sais. Pourquoi je dis cela C'est important parce que quand on est 45 personnes ou 46 personnes dans un même bateau, qui est petit par essence, tout le monde, quand il... Je rappelle que quand on va en Égypte, si on veut faire un voyage en felouk, eh ben on fait ses besoins dans le Nil directement au vu de tout le monde, qu'on soit une femme, un homme ou un enfant, c'est pareil, c'est la même loi pour tout le monde, c'est la loi du voyageur. Maintenant, quand on voyage dans un 5 étoiles sur le Nil, c'est un peu différent, on peut avoir les, les toilettes dans la chambre, tu vois, c est, c est, la chose n'est plus la même, le mmh. sens du voyage est perdu. Ce qui fait qu'il y a des gens qui arrivent en voyage sur le Nil, euh, euh, ouais, je, je veux bien aller dans une chambre où il y a deux personnes, et le jour d'après, ils disent « je supporte pas machin, je veux une chambre tout seul ». Mais il n'y en a plus machin. Tu es obligé de rester ou de t'en aller. C'est ça mm -hmm. l'intérêt d'un voyage, c'est que tu commences à nager, tu ne vas pas t'arrêter de nager au milieu du fleuve. Les, les vikings étaient courageux pour cette raison-là. Ils savaient que s'ils abandonnaient le truc, c'était fini. Ils mouraient sans honneur, sans, sans descendre, etc. Tu vois ce que je veux mm -hmm. dire Les valeurs ne sont pas les mêmes. Ce que je veux dire, des hyperboréens et des ariens, ils étaient connus parce que pour eux, l'honneur revêtait une importance primordiale. Voilà, parce que l'honneur, c'est le don de soi. Mm -hmm. Avant tout, c'est le don de soi et le respect des choses reçues. Mm -hmm. C'est pour ça qu'on s'est mépris beaucoup sur l'idée que les ariens, les nazis et tout ça, c'est complètement stupide. En fait, c'est une fabrication de l'histoire. On refait l'histoire euh, oui, tranquillement. Il suffit de voir le, le cinéma, d'ailleurs, pour s'apercevoir qu'on refait l'histoire au fur et à mesure. Voilà. Comme on repeint les locaux. C'est-à-dire qu'un arien pouvait on, on change les dates de place et on dit « Ah ben non, c'était comme ça depuis très longtemps. Hein. » C'est vraiment pas lié à l'ethnie, quoi. Alors non, ça va absolument rien. De, de, de souches différentes. Alors, quoi. je vais dire une chose qui va gêner beaucoup tes auditeurs, mais la vérité est profonde là-dedans. Dans l'ancienne époque, il n'y avait aucun conflit de cet ordre, parce que les gens respectaient l'espèce humaine, parce qu'elle était rare. Maintenant, c'est surpeuplé. On peut euh, voir Gémonie son voisin, sa voisine, mmh. lui couper le cou pour s'en débarrasser. Il n'y a presque rien qui arrive, en réalité. Là, c'est pareil. On déplace des populations par millions de personnes. Et on dit aux autres, poussez-vous, il y a de la place pour tout le monde, et c'est l'accueil. C'est ça, la manière d'accueillir. Mais eux, ceux qui font ça, ils ne le font pas chez eux. Il s'agit de, de le comprendre et de voir qui mmh. accueille et qui n'accueille pas. Hein voilà. Alors, une dernière question. Alors, il y a des gens, par exemple, on déplace un million et demi d'Éthiopiens qu'on laisse crever dans le désert. Il faut savoir pourquoi, qui, comment. Ça, c'est intéressant, moi, me semble-t-il. Oui, euh, c'est clair. Ouais. Hein, je te suis là-dessus. Je ne pense pas que non, ça aura tu trop choqué les même. spectateurs, de non, toute non. façon. Ils sont habitués avec... Je te rappelle que la, <rire> la Déclaration des droits de l'homme t'autorise à avoir une opinion sur tout et à la livrer telle qu'elle. Voilà. D'accord, c'est intéressant à préciser. Oui, c'est bah, un jour... le mettre en gros ouais, ouais, ouais. avec les droits voilà, de copie ou non. Voilà. Ouais. Bah, tiens sûr, attends, on a une bouche, c'est fait pour quoi <rire> Pour que les oreilles des autres en profitent. Ouais. Oui, monsieur. <rire> Alors, dernière question, donc, euh, justement par rapport, donc, tu disais, à cette tradition hyperboréenne qui a, qui a été portée par des Ariens jusque dans l'Inde. Est-ce que justement je, ça Je vais pas... mettre une petite nuance. Attention, ouais. les Ariens, la nuance entre Hyperboréens et Ariens, c'est que les Hyperboréens étaient des gens qui naviguaient. Les Ariens, c'était des navigateurs venus sur Terre. Mm -hmm. Voilà la nuance. Et quand ils sont venus sur Terre, ils ont pris leur barque comme euh, une, euh, une maison qu'on trimballe. C'est-à-dire qu'ils avaient transformé, et attention, c'est important, les boucliers en roues, avec des essieux qui étaient les rames. Donc on voit quand même, c'est très intelligent. Tu ne le savais pas. Non. On te l'apprend, bah voilà. Alors, je regarde la vidéo. Mais tu bien. sais, si, les Normands, Northmen, c'est... Tu habites la Normandie, ouais, c'est pour ouais. ça, je suppose, que tu es teinté de se souvenir euh, ouais. que la terre t'exhale en même temps. Eh bien, il faut savoir que ces gens-là, on leur doit la toiture des cathédrales, on leur ouais. doit les habitations à, avec du chaume au-dessus de la barque. Ouais. C'était comme ça avant. Donc, eux, ils ignoraient, parce que le froid ne leur permettait pas de recevoir les cafards et mmh. autres termites. Donc, ils étaient tranquilles. Il n'y avait pas de problème raciste, tu comprends Oui, tout à fait. Parce qu'eux, ils disaient, moi, j'ai survécu sur la mer, il faut que je survive sur la terre. Ceux qui habitent la terre vont m'aider. C'est comme les motards. Tes motards, 
Non, mmh. j'y ai été. Bah, demande été. aux motards comment ils se comportent. Il y a un motard qui s'est cassé la margoulette. Ah, on ils vont tout faire pour ah, s'entraîner. Il y a, voilà. il y a, il y a la fraternité. Bonjour, on est très correct entre voilà. motards. Ah, bah oui. Ça n'a rien à voir avec bah, la Absolument. Et ça devrait être ça, l'accueil humain dans toutes les mmh. situations. Mais bon, euh, hein, la fraternité, c'est un vrai mot. Bah, c est, c est, c est... Liberté, ça ne veut rien dire. Fraternité, rien dire. Et publicité Non, non, non je ne sais plus. Bon. Si, c'est ça. Ouais. Euh, ah oui, c'est Macron. Euh, non, donc, déjà, je pense. Justement, j'essaye d'en savoir un petit ouais. peu plus. Hein. J'ai euh, fait une parenthèse. Avant d'arriver donc en Inde, est-ce que donc, leur migration n'était pas également provoquée par le déluge Et est-ce que le Doggerland ou Dogger Bank dans ouais, la Dogger... Nord ne faisait pas partie de cette ancienne civilisation Alors, l'hyperboré a été présenté par des gens très instruits très fortement instruit comme étant euh, en balade obligée parce que les glaces avançaient et qu'elles détruisaient par leur poids l'endroit où ils résidaient et qui est devenu ce, cette situation qu'on trouve aux abords de l'Islande. C'est-à-dire un grand plateau qui, au lieu de s'effondrer comme l'Atlantide, la Lémurie, etc., est resté, mais c'est aplati parce que c'est la masse des glaces qui l'a fait s'aplatir. Il ne s'est pas effondré brutalement par des gaz qui ah, reviendraient. Oui. Été... C est, c est, voilà, c'est ça. Voilà. Donc faut... enseveli progressivement, peut-être. Voilà, exact. Non, euh, enterré. Euh... C'est-à-dire que ça s'est affaissé. Mmh. C'est-à-dire que le Dogger Bank, avant, c'était comme ça, c'est devenu, paf, comme ça, mmh. comme un, un flanc, tu poses une assiette dessus, ben, hop, il disparaît. D'accord, ouais. oui, enfin, quand je dis enseveli, c'est sous la mer. C'est-à-dire ouais. qu'il s'est évasé jusqu'à voilà. disparaître. Voilà. Donc c'est la masse de la glace. Et quand la glace est entrée au contact de l'eau, elle a changé de, de référentiel physique et elle a commencé à se fractionner dans tous les sens. Pourquoi Parce que quand tu es sur une plaque océanique, la glace est stable. Lorsqu'elle arrive, l'eau, ça commence à faire des... Et voilà. Et ces choses-là sont, sont allées se balader. Ce, que, ce qui fait que les derniers qui étaient sur ce, ce continent de glace, ils arrivaient à la dérive quand ils arrivaient sur des morceaux de glace. C'est ce qui est arrivé en France, dans ce qui est appelé aujourd'hui la France. C'est-à-dire qu'on voyait des gens qui étaient au loin et qui essayaient par tout moyen de rejoindre la Terre alors qu'ils étaient sur un morceau de glace. Il y a même des morceaux de glace dont on trouve les traces en Afrique. C'est dire que quand même c'était un, un délitement ouais. très considérable. Mais à cette époque-là, la glace arrivait jusqu'en Afrique du Nord. Donc c'est un peu normal. Oui, ouais. Et ça, quand ça s'est cassé la margoulette, tout ça, il faut remettre les choses dans leur contexte. On a Vurm 3 qui est la dernière glaciation, et après tout ce délitement de glace va faire monter la mer, donc ça va pour eux. Ils rentrent dans les terres parce que c'est la mer qui... Mm -hmm. Mais quand ça, ce, ce mouvement cesse, ils sont sur des glaçons, les mecs, qui fondent au soleil, plus ils arrivent vers l'équateur, etc. Donc c'est vraiment la catastrophe. Mm -hmm. Alors intéressant aussi à savoir, c'est que non seulement c'était des maîtres des pierres, mais des métaux. Pourquoi Parce que le, le froid, ça fait éclater les pierres. Ça ne fait pas éclater les métaux. Il y a des petites nuances comme ça que les historiens qui ne connaissent rien à la métallurgie, rien à la géologie, etc., etc., ne peuvent pas apprécier en tant que données fondamentales de l'étude. Eux, pour eux, ils étudient les Africains comme les Asiatiques, comme les Latino-Américains, etc., et même les Européens. C'est pareil pour eux. Ils n'ont pas compris que quand ils voient une forme ronde, c'est céleste. Et par conséquent, lorsqu'on a des peaux ronds, comme dans la culture anglaise d'une certaine époque, qui avait pris le nom justement des poteries, c'est que ce qui se mange est sacré et céleste. Et ils ont raison parce qu'en réalité, tout ce qui tombe du ciel, dit la tradition chrétienne, est béni. En effet, il tombe du ciel quelque chose que j'expliquerai je, lors de ma conférence donnée dimanche prochain au Café de Paris concernant l'alchimie, l'ambroisie, ces choses-là qui nourrissaient les dieux, ou encore quoi parce qu'ils avaient euh, une... Un petit moine, non, non Oui, si tu veux, <rire> sauf que c'est de l'autre côté que ça vient. <rire> voilà. Non, mais sérieusement, il y avait l'ambroisie et quelque chose qui tombait du ciel et qui s'appelait comment Parce que ça, ça fait partie de la tradition hyperboréenne. Oui, ça, c'est pour les hindous, c'est les derniers hyperboréens à mm -hmm. s'intégrer, mais à l'origine de cela. C'est pas grave, mais tu sauras que l'arbre qui était vénéré, parce qu'il n'avait pas d'arbre, c'était un arbre à feuilles caduques, et c'est un arbre qui avait une fonction suprême, recueillir la rosée et les oiseaux du ciel. Ah oui, d'accord, c'est lié avec le gui, non Oui, exactement. Voilà. exactement. Le gui qui est le nom ancien de la lumière, qui, voilà. Les Chinois prononçaient qui, parce qu'ils ne prononçaient pas comme Tout nous. Tout à fait, ouais. Si, maintenant, ce sont des déformations qui ont atteint 
toutes les prononciations. Nous, on a durci, par exemple. Je vais donner un secret très rigolo, c'est en chinois. À une époque, on disait Mao Tse Tung, c'est-à-dire avec une palatale explosive après Tse. Maintenant, c'est devenu Zé parce que ça s'est usé, justement. Et son nom, maintenant, c'est Mao Zedong. Mais l'intérêt, c'est de ça faire venir aux origines de son nom, qui est Zetun, qui est de l'hébreu, Zetun, qui veut dire euh, qui cueille les olives. Donc on voit l'origine de ce type-là, mmh. qui n'a strictement... Mmh. Donc on voit qu'il y a des balades de tout le monde dans le monde entier. Et parler d'une nation, d'un pays, tout ça, d'un peuple, c'est bien, mais à quoi ça sert Ce qu'il faut, c'est qu'il y a assez d'accueil pour intégrer. Par exemple, on a une quantité d'individus qui viennent en France... Ils ne peuvent pas s'intégrer puisqu'ils passent leur temps à désintégrer le pays. Comment voudraient-ils survivre On dirait des parasites qui bouffent tout, qui se... Je rappelle que Saint-Jean parle de sauterelles. <rire> bon, ben, sans blague, il faut Jean. considérer cela, parce qu'à cette époque-là, l'être vivant le plus capable de représenter cette manière de se comporter, c'est la sauterelle. Ça, une sauterelle. La sauterelle, par exemple, dans certains pays, elle arrive sur 3 hectares, elle bouffe tout en une nuit. C'est-à-dire, il y a des milliers de millions d'individus, ils arrivent, plop, tout ça. Ça n'est pas une manière de se conduire. Et les gens qui se prétendent en, en situation de, de responsabilité politique, ils ne connaissent rien à la nature, ils ne connaissent rien des comportements. Ils ne savent même pas se diriger eux-mêmes, mais ils ont tout l'attirail du... du Butler, ouais. comme on dit. Sur, hein, Ils connaissent ça. bien le dogme de la croissance du PIB, par contre, malheureusement. Voilà. Non, mais comme je disais de Sarkozy, ouais. c'est un type qui a arrêté sa croissance à l'âge de 12 ans, mais qui parle de la croissance économique et ne fait que cela. Ouais, ouais bon, c'est comme ça, c'est ainsi va la vie. J'espère que d'ici, ça sera affiché avant le prochain vote euh, oui, oui, vidéo, oui, oui, ce sera pour voilà. ce week-end. Alors, on a parlé de marins aujourd'hui. Euh, Sûrement publier. la veille de ta conférence sur Paris. Alors, quelle est la différence énorme entre les marins et les gens de la terre pour l'historien Pour l'historien ouais. L'historien, ça dépend du cas. Non, non, je, je ou... non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. C'est que dans la mer, tu ne laisses pas de traces. Et c'est parce que cette civilisation intermédiaire entre cette époque dite du déluge et maintenant était essentiellement composée de marins qu'on n'a aucune trace de cette civilisation, mm -hmm. sauf dans les techniques et le langage. Quelques pierres mégalithiques peut-être bah, C'est sûr, parce qu'ils voilà. montraient qu'ils existaient de cette manière. Voilà. Ils disaient, nous on connaît le soleil ouais. et, et les étoiles, et on figure tout ce qu'on connaît du ciel dans la pierre, c'est-à-dire l'inverse. Mm -hmm. Parce que eux, c'était cela. D'accord. Bah, J'espère que je t'ai pas trop bouffé la tête. Ainsi ah non, absolument autres, pas. Hein, Au voilà. contraire, euh, on va Mesdames se régaler à la regarder plusieurs fois. Et même euh, les <rire> jeunes, les adolescents, y a, y a, essayez y a quelques, de vous orienter comme vous pouvez. Il y a quelque chose qui font réfléchir, qui peuvent paraître parfois un peu... Mais c'est également l'enseignement de Jacques, un, un peu hermétique pour pousser les gens à réfléchir. Ce n'est pas mon enseignement, moi j'ai reçu oui, en grande partie de mon grand-père, enfin, qui lui a, a accompli ce qu'il devait faire, selon les demandes de son propre grand-père, « Fais connaître à tes enfants et petits-enfants cette chose qui sauve l'homme », en ces termes. Moi, à ces époques-là, je ne comprenais pas ce qui sauve l'homme, pourquoi il disait ça, mais mmh. depuis j'ai bien compris... Et il suffira simplement de s'en reporter au film La Révélation des Pyramides, voilà. de voir 360 fois. Dire. Le record man de la vision de ce film, c'est 360 fois. J'attends avec impatience euh, ton prochain film. Hein. Alors, je ne peux pas dire de date. Ce que je peux vous dire, c'est que ça avance bien, voilà. le mieux possible, ça, faut... grâce au dévouement et à la grâce d'une entente euh, solide, amicale et voilà. efficace. Pour... Et que ça, je peux vous dire, contrairement à d'autres, vous ne serez pas déçus. Pour ça, il ne faut pas hésiter à aller sur le site internet dont je vais mettre le lien dans la description de la vidéo qui s'appelle, rappelle-moi, Rassou... Alors, euh... si vous avez quelques sous à investir et non pas à gaspiller dans d'autres équipes, vous pouvez nous faire la grâce de nous aider en allant sur la page Hello Asso, c'est-à-dire ce qu'on appelle un crowdfunding associatif. Il n'a pas de terme dans le temps. On a besoin de, de, de sous parce que c'est le nerf de la guerre et qu'on s'est engagé dans une chose longue et difficile. Donc si vous avez un petit sou, même 5 euros, il y a une contrepartie. On vous en sait gré et on vous remercie par avance. Mais ce que je peux vous dire, et j'en prends l'engagement, ce que vous avez vu dans le premier film, c'est juste un détour touristique et superficiel. Vous allez vous accrocher pour les suivants parce que plus ça ira, plus vous serez solide au poste, plus vous allez en recevoir et vite, et bien, voilà. et fort. Voilà. Donc, qu'est-ce que je dis à la fin de mes cours En trois mots, IT, Missa Est. La messe est dite. Voilà. 
Donc, bah, Jacques, je te remercie beaucoup. Bah, je et puis, Allez, on se serre la louche. Merci pour cette voilà. petite vidéo sur les hyperboréens. <rire> euh, J'ai écrit mon premier livre qui s'appelle « Les hyperboréens face à l'Empire ». Ça peut vous intéresser. Et donc, merci beaucoup à Jacques. Bon, en de tout rien, cas, je te rien. fais confiance. Il bah, n'y a pas de Maintenant, souci. entre guillemets, euh, je, je suis sûr que ça va mener à un super film. Et donc, je, je te soutiendrai euh, Alors, si toi, tu avais des demandes assez importantes et locales pour des personnes qui voudraient que je traite un thème particulier, n'hésite pas et prends contact avec des gens qui, comme toi, travaillent à la connaissance, non pas en tédiluvienne seulement, mais aux connaissances des civilisations et cultures anciennes. Mm -hmm. Vous vous fédérez et j'arrive, c'est pas très loin à la Normandie, hein, ouais, ouais. 350 km, c'est voilà, ça, ça ouais. peut se faire. Donc s'il y a des personnes qui veulent des conférences et des exposés, évidemment avec des images, ça sera toujours avec plaisir parce que la Normandie, c'est quand Mais non, c'est où Ah bon, je ne savais pas. Bon. Allez, salut Merci tout beaucoup monde. Jacques. De rien. Au revoir, à la prochaine. I have never in my life seen men fight as these Northmen fight. Believe me, there's something devilish in the way they look. In their lack of fear in the face of death. Are these pagans not men like we are? Pagans 